안녕하세요 루넨사이클링입니다 왠지 궁금은 하고 사보고 싶은데 사서 제대로 쓸지도 모르겠고 뭘 사야 할지도 모르는 라이더를 위해 바베로 아시오마 파워미터를 추천합니다 우리가 자전거에 밀어넣는 힘을 측정해주는 초고가 아이템 파워미터 그 중에서도 2021년 가장 인기가 많은 파베로 아시오마입니다 번거로운 장작자가 없이 기존 페달을 제거하고 아시오마를 꽂기만 하면 준비 완료 페달을 교체하는 방법은 우측 상단을 참고해주세요 아시오마와 라이딩을 함께한 지 어느덧 반년 가까이 되었고 여러분에게 아시오마를 추천드릴 명확한 장점 두 가지가 나왔습니다 첫 번째 정확함 우리의 페달링 속도는 발의 위상에 따라 계속 변합니다 아래로 밟는 순간에는 빠르고 위아래 차점 부분에서는 느려지죠 페달령이 아닌 대부분의 파워미터는 이런 위상에 따른 속도 변화를 체크하기 어렵기 때문에 속도 평균 값을 곱해서 파워를 산출하게 되는데 아시오마가 플러스 마이너스 1 프레 정확도를 보일 때 평균 값을 이용하는 파워미터는 플러스 마이너스 4% 이상의 오차를 보인다고 합니다 이건 제 가면에 측정된 라이딩 후 분석 자료입니다 그래프를 보게 되면 양발의 파워 밸런스를 볼수 있는데요 기록을 보면 오른발이 왼발보다 미세하게 더 파워를 많이 사용했음을 알수 있습니다 또한 아시오마에서는 IAVPP라고 해서 파워 페이즈 즉 페달링 시 파워가 실질적으로 전달되는 파워 전달 구간을 보여줍니다 양발 모두 3도에서 시작하여 약 200도까지 파워가 전달되고 피크 파워는 약 70도에서 125도 사이라는 것을 알수 있습니다 제가 아직 페달링이 완벽하진 않아서 끌어당기는 힘을 거의 사용하지 못하고 보다 효율적인 페달링을 위해 노력해야 함을 알려줍니다 이외에도 제가 얼마나 앉아서 탔는지 서서 댄싱을 쳤는지 보여주는 분석도 있고 제 FTP를 기반으로 노멀 파워 MP를 계산하거나 운동 강도 IF, 훈련부와 TSS 등을 자동으로 계산해서 보여주므로 보다 효율적인 훈련 루틴을 꾸려나갈 수 있습니다 추가적으로 21년 2월 14일 발렌타인을 기념해서 새로운 업데이트 소식이 있는데요 새로운 펌웨어의 소식에 따르면 초기 캘리브레이션 이후에는 더 이상 라이더가 캘리브레이션을 신경 쓸 필요가 없습니다 자동으로 플러스 마이너스 1%의 정확도를 지키기 위해 열심히 일하는 파워미터 바베로 아시오마입니다 아시오마를 추천하는 두 번째 이유 편리함입니다 완벽하게 설계된 방수 성능과 특히 배터리를 교체하는 방식이 아니라 외부 커넥트로 충전하는 방식이기 때문에 IP67의 성능으로 물과 진흙 눈에도 끄떡없습니다 그런 일은 잘 없지만 혹시 자전거가 두대 이상이고 파워미터를 자주 옮겨 달아야 한다면 페달형 파워미터인 아시오마의 증가가 나타납니다 단순 육각 래치 하나만 있으면 페달을 옮겨 다는 데는 길어야 1분 남지 크랭크형이나 허브형에 비한다면 이건 일도 아닙니다 이외에도 다양한 장점은 있지만 누군가가 아시오마가 왜 좋냐는 질문을 한다면 이와 같은 장점 두 가지를 말씀드릴 것 같습니다 국내 소비자가 약 100만원이 조금 안 되는 가격 페달형 양발 파워미터 아시오마 마음에 드는 제품입니다 굿모닝 라이드 세이프 유나사이클링이었습니다 감사합니다